饮下此伤，你便可以看到了。嗯。乃是当今赵国夫人。若是让赵王知道你轻薄于我，定杀了你不可。若是让众大夫知道，还会支持你吗？若是让赵国庶民知道了，还会看得起你吗？春平卿，我没有。我未曾做过。好呀，你可别忘了，你脖子上可有我留下的抓痕。那可是你轻薄于我的时候，我抵抗留下来的。还有我的这些随从们，他们都看到了你对我的所作所为。<笑>你这个恶妇，你这个恶妇，我要杀了你！我掐死你！我掐死你！我掐死你！大呀，你掐死我呀！你把我掐死了，大王就更有借口杀了你！来呀，有力呀！你。臣赵义，拜见大王。臣居秦多年，未尽人臣之道，还请大王恕罪。
。赵翼回到邯郸不久，赵王衍不顾重臣反对，废王后，立昌宁为王后。后世史学家给这位出身昌官、颇有手腕的王后起了个轻蔑的称呼——昌后。吕不韦一番搅乱赵国的谋划，就这样被这位昌后打破了。谢大王恩典，大王万年。大王召见，不知有何事吩咐？大王有事请讲，臣受不起。伯父，嬴政却有一事，需伯父助嬴政一臂之力。大王尽管吩咐，臣定当竭尽所能。到了明年，嬴政即将年满二十，按周礼，当是加冠亲政之事。是、啊，臣等宗室中人，也是盼着大王早早亲政，秦国握在我嬴姓之人的手中，真的才会放心。臣及嬴姓众人，当然希望看到大王一统天下于秦，成万世功业，告慰我大秦先祖之英灵。伯父，请受嬴政一拜。到。秦境内，掳掠庶民，看清楚，他们都是楚人。我等奉命前来，将这伙逃民捉拿归国。放过我们吧，归楚国，我们没有活路啊！我们整日耕作，却没有饭吃，我们要饿死了！我不要当楚民，变成秦人。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，就地正法，弓箭手，准备，开战！敌我秦地，便是我秦人了。尔等楚军，若敢在我大秦境内伤我秦一人，就将尔等的尸首留在此地吧。将军，今日恐怕是抓不到人了，回去向大王禀报吧。大王，近来楚、韩、魏之民纷纷逃往秦国，三国中有许多贵胄对秦是怨声载道。赵国目下不可迟疑，应尽早合纵五国，出兵伐秦。可有赵人去秦国？赵秦血海深仇，赵人宁死也不愿逃往秦地。好，我赵人还是有血性。不像韩魏，朝三暮四，恶心。寡人看不起这种人，寡人跟嬴政不共戴天。大王应命，以我赵国铁骑为主力，合纵列国，定能长驱直入，直下咸阳。庞老将军，秦国可攻打我赵国了。眨眼之间。将军笑谈了。
赵、秦两国交战数十年，谁都未占到便宜。我赵国不怕他秦国，但是也没有必要招惹他。况且，我军主力不仅是在抵抗秦国，还有一部分要防卫燕、齐两国。目下，将军李牧正在北境与那匈奴苦战血战，更是难以分身。请问将军，你可有信心打赢秦国呀？单凭赵国实力不行，老夫愿即刻动身，游说列国合作，共抗秦国。游说列国合纵攻秦固然是好办法，可是。嬴政刚娶了两个女子，一个是奇女，一个是楚女，这两国能出兵吗？秦王，并不会因为娶了两国女子而放弃东出之野心。近年来，诸国因流民逃入秦国之事，对秦是深为不满。即此事有水，庞暖自信，可以挑动诸国酬秦之意，参与合纵，请。大王准老夫所请。将军所言有理，要想对付嬴政，必先趁他羽翼未丰之时。如若哪一日他真的亲政了，不受秦太后、秦相所牵制，必定大肆举兵，对我赵国进攻。今日趁他君臣不和，我们削弱秦国。相信他日，寡人能称霸齐国，接受列国之朝拜，还是大王志向高远，臣未曾想到啊。庞暖，你速速去楚国，合纵攻秦。只要楚国能发兵，寡人相信其他列国定能相随。诺。大人，楚国消息。楚民入秦。屈景昭三家恨之，近日往来频繁，似在谋划对秦之策，恐有不利。大人，何事？赵已派出庞暖出使，欲再度合纵伐秦。轻着点放，这些可都是相邦的心血。我早就料到，天底下没人能改得了我家相邦的书。果然没人能改，不光现在改不了，世世代代都改不了。我也早料到了，一个字儿都不会改的。一番谋划，原本王赵国能乱上一阵儿，不成想全无声息。世上本无必胜之谋，还需天时地利人和诸般配合，方可见效。倒是大王看得更准啊！赵义这块石子儿，沉石之快。<笑>哈哈哈不过本相爷原本没指望他能做出什么大事。这个赵义确实不诚实。如今赵国反而串联其他几国，欲再度合纵。一相邦之间，大秦该如何应对啊？
六国一二再再而三的合奏，连本相不胜其烦。本相三日后入宫，与大王共商计策。启禀大王，臣有事启奏。说吧。目下正该播种耕作，可大量土地却不见农人劳作身影，至今荒芜。农耕乃立国之本，此事还望大王不要轻忽。竟有此事，春申君，你身为令尹，可知此事？臣知晓，庶民不是耕作，并非庶民之错。别人都没有错，难道是寡人错了？皆是屈景昭三家之错。春申君，你胡言！我三家有何错？你屈景昭三家占据这楚国大片封地，对庶民施以重税重赋，徭役不息，庶民不堪忍受，岂能不逃离楚国？我三家已经派了许多人手，抓捕流民。绝不让他们逃往秦国。于民而言，时大于天。若我为庶民，在楚国辛苦种地，却连家人都养不活，我也会逃往秦国。至少秦国有口饭吃。这与退不退让秦国有何干系？春申君，逃民真的有那么多吗？是。近两年来，逃民日渐增多，已经开始影响到兵役和军粮。自去年，兵士数目不足，军粮储备也已不足。诸位，你们都想想办法，如何阻止逃民？这地得有人种啊，啊，粮食充足了，才可以保住楚国呀。想我楚国，也曾经方圆五千余里，带甲百万，可为何会落到如此的地步？为何会如此？你们看看你们的样子，啊，整日的只想在府中寻欢作乐。正是想着为自己吞天占地，有谁为寡人之忧而忧啊？这个王位，寡人不做了，你们爱谁做谁做，哼，省得寡人整日的提心吊胆。赵毅所作所为，也并非意料之外。只是就凭他庞暖一人，就能使六国合纵攻秦吗？老庞暖能征惯战，且是纵横大家。加之近年关东流民入侵者甚多，列国也是咬牙切齿。此次极有可能以赵国为首，再度合纵。百余年了。六国不知合纵攻秦多少次，哪次不是到了函谷关之外便悻悻而归，就像郊游一样，劳民伤财。只是这般无休止的纠缠下去，苦的也是庶民百姓。唯有大王早日亲政，方有机会结束这种局面。
把人听闻相邦的书收回去了。对，在城门口摆了近三个月，无一人能改动一字。你可有看完？臣看过。当真是一字不可改吗？寡人看了七八成，寡人觉得并非一字不可改啊。相邦的这部《吕氏春秋》。确实并非毫无所属，而是即使有人看出错处，恐怕也不敢说，怕得罪小猫。全世就是这样，他能遮住人之双眼，堵住人之双耳，让人既看不见，又听不见这事实真相，逐渐失去判断，越做越错。大王，相邦一日在朝，大王便死。不提此事了。先灭了六国蠢蠢之举，国事为大将军，请。如何呀？味道鲜美，但不知何物。楚国水泽湖泊甚广，产鱼，此只不过是一条草鱼罢了。在下孤陋，本想说是鱼，可细细品来又不像是鱼，倒像是肉泥。此鱼做法简单，无非耗时。将军若是尚有兴趣，我再赘言几句。古人粗鄙，不慎将春申君之柱折断了。<笑>老将军出入战阵之人，自然力量胜于常人，无妨。来呀、啊，为老将军换上一副，娶老夫的金柱来。诺。春申君，当今之事，山东六国接受秦国弃令。国土城池为秦所占，大量流民进入秦境，若不趁机削弱秦国的实力，有朝一日，恐怕山东六国将不复存疑。赵国似乎没有流民逃往秦国吧？但秦赵世仇。赵国大量国土为秦所占，秦灭赵之心不死。赵国对抗秦国，不单是为了保国，也是为列国消除威胁。春申君，我来之时，已听闻秦国君臣不和，朝政失衡，加之郑国在秦修渠，消耗了大量人力财力，国力虚弱。此时，正是列国合力给秦以致命一击之时，万不可错失良机啊！老将军，请请请，此金柱沉重，当和将军守力。金柱名贵，佳肴美味，然国正处于危难之中。叫我庞暖，如何下咽？将军此来，老夫甚悦，终是有朋，好聚好散
打扰，打扰。不送。老将军，老将军，老将军，且慢，进一步说话。杨主国，老将军，今日见到春申君，可还以为他有抗秦之志？伯父当年。不复当年了，老将军不必灰心。今日屈景昭三位大夫已入宫面见金沙，事情还会有所转机。拜见大王，诸位免礼。拜见仲父、伯父。拜见上将军。哦，老夫惭愧，不敢受大王如此礼遇。上将军乃是我大清国之柱石，忠心耿耿，当受寡人一拜。上将军，不要再推辞了。长史李斯。把你近日所获的情报一一说来。诺。大王，诸位大人，近日有座探连连回报消息，山东六国串联，欲再先合纵，攻我大秦。六国之串联守在赵国，赵王一欠庞暖，出使游说。换言之，六国合纵能否成功，眼下尚未可知。哼。即便是合纵，我大秦何惧？大王，老夫请命，一个字儿：打！这群受制废犬，你不打他，他就不知道疼。<笑>大王，臣有一计，趁六国合纵尚未成功，立即派人携带重金收买六国权臣，将合纵之事就此湮灭。恐怕难成。为何？近年入秦之流民甚多。六国公侯士大夫治下，时有五控，土地乏人耕种，封地乃封主之根基。这些贵胄们岂肯为了些许财物，连自己的老巢都不顾？此番合纵，必是他们期盼已久，欲以此震慑流民，同时威慑我大秦。那就让他们合纵，借此机会灭其精锐。大王好主意，张氏既然如此说，定是已有良策。臣之谋划，其一，散播流言说我秦国内忧外患，正是合纵攻秦之机；其二，派人给那些六国的老贵胄们耳旁煽风点火，坚定其合纵之心。嗯，以此形式，合纵必成。然合纵成后，如何将其悉数剿灭，当是关键。嗯。本相思虑三日，唯有一策。函谷关外，合围联军。若是在关外遇敌，王考未免开得太大。鱼儿一旦发现自己身陷险境，便极易逃脱。以寡人之意，不如将他们引进关内，关起门来。一举将其灭之，不妥呀、啊！有何不妥？联军一旦入关，若吃不掉他们，咸阳立时危局。向王所言极是，兵无常势，水无常形。
，倘若放纵联军入关，风险太大。然欲成大事，冒些风险又有何妨呢？情到今日，乃是历代先王累世奋争，万千情人血拼得来，若有闪失。臣等纵一死，也无颜面对先王。大王，战场之事千变万化，可先按相邦之谋划部署，倘有变化，再及时调整。秦王啊，和秦太后有不和，我都亲眼看见了。是啊，我也看到了。你们见到甚？秦王气冲冲，连夜从雍城赶回。此话当真？是啊，当真。当然。为何大不见？秦军如狼似虎，天下谁人不知？秦国不但将府，我听说，秦王为了迎娶你们处女，而且还征掉了和太后闹翻了。这样一来，秦国国力必将大减。我也听闻哦，听闻。看来机会秦王近在眼前呐，还娶了齐国公主。臣在。臣得到消息，小秦王和秦太后不和，秦相左右为难，秦国朝政已经大乱，且秦国大兴水利，人力、财力、粮草皆用去修筑水渠，无力出兵。近些年，秦国东出兼并之势减缓，就是明证。当真？真是天助我也！大王真乃神人啊！派人告诉庞暖，那几个小国若不愿合纵，不必强求。我大赵只取咸阳，夺取九鼎，拿住嬴政也未尝不可。诺，臣。这就是传王命。臣拜见大王。来啦！听闻曲景昭三家大夫前来面见大王了。啊，他们都走了。不知他们与大王说了何事啊？哼哼，怎么，你猜不到？<笑>猜得到，只是大王可有决议？寡人决定，由你带军前往。当真发兵啊？哼，曲景昭三家已经决定出兵，他们说楚国。四次迁都，皆因他。秦国所逼，前时我们楚国向他示好，他将一个米姓的女子送往秦国。可秦王呢，却来了一个不利王后，把我们都给说好了。嗯，寡人，寡人咽不下这口气。在这，还有那些逃民。大王，当真要因此发兵攻秦？春申君。
其实这次，本王让你前去，也是另有打算。本王不愿与秦国为敌。啊，哼，你此番前去，要见机行事，找一个合适的机会，把寡人的人马带回来。毕竟这些兵马，是楚国的家敌。与秦国抗衡也罢，与曲靖昭抗衡也罢，靠的就是这些家底了。臣明白。好，楚国总算是同意出兵了。可叹春申君，四公子仅存一人，年老之后斗志全无，只知享乐。也许跟秦国打了一辈子，累了，怕了，想言决意抗秦，死不回首。有将军相助，此战，庞暖有必胜信心。韩魏两国，老夫在前去游说。只是齐国和燕国，还需将军设法联络。此事定当尽力。寡人即位才一年多。即位之初，秦八魏二十城，成为秦东郡，隔绝魏赵之交通。寡人年少时，曾为质子于秦，深知秦人虎狼之行，其兼并天下之念，不绝。奈何，信陵君。夜已深故，赵楚诸国提出合纵，寡人心中也是犹豫不决。大王，若不合纵，难道眼看着魏人都逃往秦国去吗？是啊，若是魏人都入了秦地，而寡人……便真的成了孤家寡人了。有臣在，大王又岂会成为孤家寡人？臣有一言，你讲。臣思虑，流民纷纷逃入秦国，此事对我魏国损伤巨大，不可听之任之。但如何与秦周旋此事，还当谨慎。赵国既已召集诸国合纵，想必这庞暖也去了韩国。韩之处境与我魏国大致相近，也有不少流民逃往秦国。大王，不如这样，臣前往韩国一趟，看看韩国的应对之策，再决定是否加入合纵。好，此举甚为稳妥，有韩国在前面等着。无论是暴秦还是恶赵，都不至于将火气撒在我魏国一国的头上。魏然，臣在。你辛苦一番，去一趟韩国。臣遵命。秦相国要后悔，速将我韩归归还，否则……否则如何呀？否则，韩国不再做秦国的屏障。行行行行行，赶紧赶紧啊，赶紧滚出咸阳啊！就凭你二人啊，还敢威胁大秦相邦？你也不打听打听，即便是你们韩王、魏王来了，见了我相邦也得拜上三拜。入了秦国，便是秦国的人，是韩民、魏民的，不自量力的东西，不识好歹的东西，还还还还抢我秦人！滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚！走走走走走，走走走走走走。相邦，人都赶走了。相邦这一巴掌。
彻底使韩魏倒向了赵国。六国合纵，即在眼前呐！这坑早就挖好了，就等六国往下跳。